Hello. Yes, I'm time. <laughs> Hello. How are you doing today? Very good. Thank you. Excellent. Better than yesterday? Yes, better. Better than yesterday. <laughs> Almost weekend. Yes. Yes. Okay. And uh, how are you doing with the platform? I see that some of you have been working. But some yeah. are very, very behind. Yes. I, I, still have, a, I have a problem there. Ah, uh, what is your problem? Uh, because um, in the number 5.11, in the number one, um, I write uh, the children, the name of the children, but it is said that is wrong. And in, in number four, I put that is Chief, the one who begins working in, at home, uh, helping the, the housework, and over there says that is wrong too. But, but according to the, to the reading, says that Steve has begun uh, helping her, her wife, Judy, uh, because Judy works too. Hmm. Okay, I'm going to check them later and see what's going on. Um, I'm going to check and then okay. I will let you know what, what, what is going on there. Uh, have you tried different forms, okay. like maybe using cap letter, capital letters? Yeah. Yes. Capital letters? Yeah, of course. Of Without course. capital well, letter? Uh, over there. Yes. No, but, but well, uh, you know, your proper nouns uh, must go with capital letters at it, the beginning. Yes, they must. Uh, they must start with capital letters. But sometimes mm -hmm. the platform, <laughs> you know, it's kind of weird and and doesn't allow uh -huh. us for it. Yes, so so you oh you should God. try with with lower cap letter as well. Mm -hmm. Even though you know that the correct okay. wow. that the correct way to do it is using capital letter at the beginning, you know that yes, for sure. But sometimes that the, yes. the platform is like um, doing that kind of crazy things. <laughs> so you should try it, even though we. Over oh, there case. appears all the history. Mm -hmm. uh -huh. Over there appears all the 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 worst I have tried. Over there appears. But and no, nothing is not nothing is good. Okay, I'm going to check platform. later, and I will let you know what's okay. going on there. What is the problem with that exercise? Very good. And the rest of you? Yes. But you're in section five, which is uh, excellent, awesome. But I was checking, and some yes. people haven't finished section one. So that 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 makes me feel worried because uh, they have started auditing, and they have asked us to to please remind you that you have to complete the exercises because it's part of the requirements that you have in order to pass or to approve this uh, course, the platform exercise uh, to be on time um, on the meeting. Yeah. Yes, also it's part of sí. it. Yeah, so uh, any other thing that you would like to add before we start? No? Uh, um, coach? Yes? Dice que yo recibí un mensaje en el cual se me decía, yo voy en la sección 2, pero me decían ahí de que yo tenía que estar en las clases y yo en todas las clases he estado excepto por la primera que yo me confundí y me di bueno, me dijeron que tenía que estar en todas las clases eh, en, a tiempo completo y yo aquí he estado con soy incluso de las primeras que me conecto mm -hmm. y todo I know that's, that seems like weird um, esta no le dijeron cuánto le falta o qué días ha faltado, porque, porque sí, yo sé que ha estado todos los días y siempre está desde el inicio puntual. 
Entonces, a veces se equivocan, pero lo mejor es chequear y decirle, mire, revise, porque yo he estado todos los días, eh, le puedo preguntar no, a la teacher, a... lo que sea. Porque sí, a veces se confunden. Eh, eh, solo en este grupo tenemos tres, tres Evelyn. ¿verdad? Exacto. Eso le iba a decir porque a mí también me mandaron el mismo mensaje y yo también he estado todas las clases. Entonces, puede ser que no seamos ninguna de las Evelyn a la que le estén mandando los mensajes. Ajá. También a mí me mandaron otro, señorita. Ok, so, siempre sí, igual a mí. Ah, ok, ¿no? quizás puede ser un mensaje general. En sí, general. Ajá, sí, quizás lo están mandando general, así por, por, por cuestión de, sí, de tiempo o de... Sí, a veces sí sucede que se equivocan y es como double check, ¿verdad? Wow, ya me ha caído pero mensaje. Por, pero así. ponen el nombre de uno. Ajá, exacto, al inicio. Y a veces los envían y, y automáticamente, como es corporativo, entonces adquiere el nombre de la persona del correo. No es que ellos lo digiten. Mm, ah, okay. como, ajá, es ah, como... como uh -huh. yeah, mandan but... global, entonces solo cae. Ajá. Uh -huh. A mí me mandaron uno, pensé, cuando me llegó que era el correo para el curso siguiente. Pero lo leí bien y es para, o sea, como, como una invitación para este mismo curso, pero en otra fecha. Ajá, sí. Ajá, ok. Oh, ahí tengo dudas. Yo pensé que era ya para inscribirnos en el siguiente. No, porque no. si lee ahí dice que es para principiante uno. Empieza eh, el 19 o 29, no. creo, de abril. Eso igual, es como si usted tiene a alguien conocido que, que crea usted okay, que podría ajá. interesar e inscribirse, pues ustedes pueden hacer llegar okay. el mensaje, veas, como nada más como, como a nivel, eso nos lo mandan incluso a nosotros. Entonces, uh -huh. a veces yo lo que hago es que se lo reenvío a alguien que yo conozca que crea que quiere meterse a clases de inglés, yo se los reenvío, porque me llega ese correo que si estoy interesada y que no sé qué, entonces... Uh -huh. Ok, por, thanks. Por, por, ese, por esa razón, ¿verdad? Eh, pero sí, ya están auditando porque ya estamos, esta sería la clase número 8. Entonces quiere decir uh -huh. que ya estamos a mitad del módulo. Entonces ya están auditando y ustedes deberían de tener ya terminadas las secciones 1, 2 y 3, todos los ejercicios de la 1, 2 y 3 y el midterm exam. Eso ya debe de estar completado. Uh, si pueden avanzar no, ahora. Al de... final de la 3. Al final de la 3 está este examen que usted, que usted nos Sí, mencionó. después de la sección 3, usted sigue andándole uh -huh. siguiente, siguiente, siguiente. Y después de la sección 3, lo que sigue es ese examen, el midterm uh -huh. exam. Acuérdense que pueden Voy corregir por la, también. Por, porque la mitad del 4. Ajá, vi algunas notas que en la sección 1 solo han trabajado la sección 1 y están como con 33 como que ni siquiera está completa la sección 1 y entonces sí por eso han estado mandando eso de mensajes masivos el día de hoy porque eso no, no se nos había dado anteriormente entonces quizás eh, eh, también preocupa igual pues es, es relativo hoy hay más estudiantes que antes en línea pero, pero sí deben de, de, de... Una, una observación teacher también será ah, porque desde un inicio se dijo que tenía que estar con cámara encendida y algunos compañeros no lo hacen y no les estarán tomando el cuen en cuenta estar solo, ah, solo el nombre ahí o una imagen, este, una fotografía. Sí, eso también puede ser de que porque... Eh, Um, a veces dicen no entiendo entonces digo que no entiende y alguno sale por ahí con no entiendo y es como hemos estado todos los días en clase eh, explicando se les pide que si hay algo que no entienden lo digan, se le vuelve a explicar hacemos ejercicios eh, incluso en el grupo de Whatsapp yo veo que se apoyan hay gente que incluso ahora han estado preguntando avanzando en los ejercicios entonces eh, no hay excusa, ¿verdad? Eh, si no entiende, pregunte. Nosotros volvemos a explicar. Si quieren que hagamos más ejercicios, los hacemos. Eh, igual si hay un tema que de pronto sienten que se van quedando, acuérdense que vamos a tener un repaso. 
Ténganlo anotado por ahí, porque pues hay cosas bien básicas que ahorita no, no creería yo que me vayan a decir, repasemos el verb to be, ¿verdad? Si ya están en, en este nivel, ya, ya sería también como que no, ¿verdad? Entonces, pero, pero sí, eh, temas del curso, del módulo, eh, anótenlo por ahí, si, si hay algo que quieran repasar, pero no se queden con, no entienden, no voy a hacer el ejercicio, porque entonces pues, Pierden la oportunidad y, y queda eso en un récord eh, como abandono. Entonces, eh, si usted quiere aplicar, de repente hay un curso de, para aprender a hacer tamales y usted dice, como no pude aprender inglés, voy a ir a hacer tamales. Entonces, pero ya queda usted como récord de una persona que ha abandonado un curso. Eh, y le dicen, no, no puede agarrar este curso hasta que termine lo de inglés que empezó. Entonces, mejor, ¿verdad?, esforzarse por, por terminarlo y, y que no quede como un abandono. Y, okay. y ahí está. Sí, una pregunta. Sí. Dígame. Vaya, cuando nosotros ya terminamos, porque hay, este, son cinco secciones, me parece, ¿verdad? Cuando se termina por completo la sección uno, aparece un cheque en la sección total, ¿verdad? Eso nos indica que realmente no dejamos nada incompleto, sino que se terminó esta sección 1. Cuando terminamos la 2, aparece con un cheque en verde la sección 2. Eso significa que no dejamos nada, nada sin contestar, ¿verdad? Lo mejor es de que se vayan a su progreso y vean las barritas del progreso. Tienen que estar al 100 en cada, en cada sección que usted haya terminado. Al 100, si, si tiene buenos todos los ejercicios, ¿verdad? Acuérdense que la mínima es 8. Uh -huh. Pero lo más seguro ah, okay. es que revisen ahí donde dice progress. Y ahí sale una estadística okay. y sale todo, sección 1, 2, 3. Ahí revisen que las barritas estén pues más allá del 8. Y acuérdense que también pueden corregir los ejercicios, ¿verdad? Si se equivocaron y ya no les dio tiempo y lo dejaron así, pueden regresar a ese ejercicio y seguirlo trabajando. Ok, gracias. Thanks. Ok, y cualquier cosa escriban. Hoy estuve contestando unos, eh, a pesar que están en el trabajo y <ríe> prohibido, <ríe> hasta les mandé un video musical. <ríe> ay, ay, yo lo escuché. Es ¿verdad? bien entendible, sí, es bien, bien eh, clara la, la letra para, así como está escrito, para irlo entendiendo. Ajá, yes. y es, es, la letra es clara, la pronunciación también, ahí van Ajá. viendo lo que dice. Y ustedes pueden tratar de, de, aunque no sean fans del grupo, ¿verdad? Pueden tratar por pronunciación. Me gusta porque une bastantes palabras y no lo hace tan rápido. Lo hace a un, a un paso que ustedes Ajá. lo pueden seguir. Y de repente yes. uno encuentra algún par de palabritas nuevas, las puede buscar en un diccionario, en un, en un traductor. And that's it, ¿verdad? Y estuve contestando algunos que preguntaban ejercicios, no, no, no recuerdo si fue este grupo porque les contestaba hacia la carrerita como ponga tal cosa, ponga tal cosa, ponga tal cosa. Pero sí, ahí estamos y si no estoy yo, cualquier compañero les va a ayudar, ¿verdad? Lo importante es que lo completen y de repente, mira, eh, me quedé con la duda, ¿por qué la respuesta era tal en tal ejercicio? Anótenlo y lo preguntamos en la clase, porque a veces okay. por cuestión de que estamos ocupados trabajando, es como que ayudémosle así rapidito, ¿eh? pone tal cosa. Pero dice, sí me ayudó, lo resolví, pero no entendí. Entonces en la clase lo hablamos, porque era tal respuesta. Y ahí hacemos un como review. Ok. Mm -hmm. Thanks. Very good. So I sent you the presentation for today's class because we are going to start the section number three. So I'm going to share my screen with you so you can see it. In any time. Oh, it takes forever, but I think he is here. But I don't see you. Okay, I can see you now. <laughs> All right. Um, let's see who's here. Janine. How much? Aha. Uh -huh. So we start with the topic, how much is it? That's the question that we're going to be practicing. And what do we use this question for? How much is it? Cuánto cuesta? Cuánto cuesta? Yes. Uh-huh. Is to ask about the price, the cost of something. 
And yeah. we have the conversation. They are perfect for you. So we're gonna watch the video for pronunciation and then we're going to practice that conversation. So let me share the video with you. If it takes forever, we're going to do it without the audio. We're now in section three. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No. The yellow ones. Oh, these? Hmm. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Está muteada. Hey, again. <laughs> Thank you so much. Okay, we have the conversation here. And um, I don't know if you have any question about vocabulary or pronunciation. So what is the meaning of expensive? Expensive is something that costs a lot of money. Oh, okay, okay. For example, oh, caro. An, yes, caro. Uh, an iPhone is a uh, is very expensive. For example. Oh, okay, okay. It costs a lot of money. Any other question? En la expresión de, en la última expresión de Steve, no se puede decir el let me have también, o solo tiene que ser exactamente el let me get. Uh, ejemplo, can, let uh, me have it for you. No, let no, me no, get no, it no. for you. It's like, um, um, acuérdense que el get is como de obtener, yes. Uh, let me have then, or uh, let me have it for you. Mm, mm -hmm. Yes, that's a possibility. Ah, okay. Thank you. Yes, Candida. I see that Candida raised her hand. Oh, eh, para pronunciar lo de 42 dólares, ahí como... 42. 40, pero, pero sin mencionar dólar o como. Yeah, it, it is not necessary. You can say it's 42. Or you can say it's 42 dollars and that's fine. Okay, thank you. Good, good question. Teacher. Yes. What's mean uh, necklace or necklace? Necklace. Uh, necklace. Necklace is this kind of ornaments that women usually wear on the neck. Necklace. Okay. Collar. Collar. Yes, that's <laughs> necklace. Collar. Any other question? 
Okay. Uh, let us practice pronunciation and then you're going to practice in groups. Let's repeat. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. Oh, look at that. Those Maria. Earrings, Maria. They're perfect, they're, for perfect for they're perfect for you. They're perfect for you. Oh, this, look, this is Ellen, Maria. These they, red ones? I'm you. not sure. These red, red ones? ones? These red, red, red ones? ones? Red I'm ones, not, sure. not sure. No, the yellow ones. No, no. The yellow ones. Yellow ones. Oh, this. Mm, yellow, it's a really good color for me. Oh, well, that necklace isn't bad. Which one? Which one? That blue one right there. How much is it? That blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. It's That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday oh, present. Hey, hey let, let me get, get it for you. It's your birthday present. Happy, Happy birthday. birthday. Okay, I'll give you time for you to practice a couple of times in groups. Uh, you have that conversation in your material and it is in the PowerPoint presentation as well. So I'm going to create the sections and try to practice as much as you can with your classmates. Let's go ahead and share. This looks like up here. Go four, two to three. Okay, here we go. Pueden verla. Sí. Ok. Ok. Se, eh, seré yo Steve entonces y no sé quién quiere ser María. No sé yo, quién. Ok. María. Ok. Después cambiamos. Ok. okay. okay. Perfect. Oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. These red ones. I am not, I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Mm, yellow is not really a good color for me. Well, that necklace is bad. Which one? That blue one right there. How much is it? Inks for two. That's expensive. Hey, let me get it for you. Is your birthday present? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay. 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 Ahora seré igual yo, si quieren María y la otra compañera que sea Steve. Uh -huh. Bien. Okay. Yo, yo hago de Steve. Ya. Yeah. Okay. Entonces yo empiezo. Oh, look at those earrings, María. They are perfect for you. This red one, I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this um, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42, that's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Hoy yo, Por... Steven. Sí, la otra compañera, María. Okay. Bueno. Oh, look at the, the earring, María. 
they are perfect for you? These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Mm, yellow isn't really a good color for me. Well, the nickel is not bad. Which one? That blue was right, was right there. How much is it? Is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Now? Teacher, I have a question. Eh, porque cuando se responde, se utiliza siempre el one. It's in order to avoid repetitions. Es para evitar la, evitar la repetición. O como aquí al principio de la oración ya saben que están hablando de, de los aritos, ¿verdad? Earrings. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. ella contesta, oh, the, the red ones. Este ones se refiere a ellos, a los aritos. Bien podría decir ah, these okay, red okay. earrings, podría mencionar earrings otra vez, pero sería como está repitiendo la misma palabra muchas veces. Entonces para eso se utiliza el one oh. y el once. En este caso dijo once porque es plural la palabra aretos. Oh. Uh, mm -hmm, the okay. red ones. Y luego, no, the yellow ones. Se está refiriendo siempre a lo mismo, a los aritos. Mm. Y aquí okay. como es un Thank collar... You. Uh, collar es singular, entonces por eso one. one. Mm -hmm. Okay, okay, thank you. Good. Okay, you still have one minute to practice. Okay. Seguimos. Okay, voy a hacer otra vez Steve, si gustan antes de que se acabe. Y okay. María, que sea cándida, si quiere. Okay. Oh, look at those earrings. María, they're perfect for you. They're red ones. I am, no, I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Mm, yellow is not really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. At the end. Bye. <laughs> free, free. Let me get, get it for you. It's your birthday. Present happy birthday. Okay. Let's change. Okay, I see that you're back again. So we will continue with the presentation. So, uh, uh, okay, we have uh, the conversation, we have practiced it, and uh, I think that later we're going to get back to that. To um, yeah, and then you have in your material this um, snapshot about the meaning of the colors. And uh, this is like a kind of review for colors, but I'm sure that you already know the meaning of these uh, colors. Um, some people say that the colors have meanings. For example, in United States, um, the color yellow mean happy, orange, fun, red, exciting, pink is loving, purple, mysterious, brown, friendly, black, sad, gray, boring, white, pure, and uh, I don't, <laughs> I think that it says blue, beautiful, I think. <laughs> Sometimes it's difficult to see. Um, 
Well, some of them have positive meaning. Some of them are not very positive. Like for example, black and gray, not positive meaning. But well, about this, uh, the demonstrative one and ones, this is what we're gonna practice. And before that, we are going to watch the video and see how this works. A coat. Yes. What is the meaning exciting? Exciting is algo emocionante. Exciting. Okay. Emocionante. Thanks. Exciting. Okay, I'm sharing my screen. And en, la, en la parte azul creo que decía trustful. ¿Hm? En la parte azul parece que decía trustful. Ah, trustful. Ok, thank you. Mm -hmm. Es okay. que cuando lo pego ahí como que ya es borrosito, pero en la presentación se me hace más borroso. <laughs> bueno. Sound. Okay, let's watch the video and then we're going to practice this grammar point. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns, this, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices forty two dollars fifty nine ninety five or fifty nine dollars and ninety five cents. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four this, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This singular near, these plural near, that singular far those plural far therefore we use is for this and that and are for these and those in english we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option for example i ask is that your car which one the red one or the blue one the red one yes it is the words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Okay, there we go. Let's go back to the presentation and we're going to go deeper in that topic. What did you get from the video? Eh, que estaba enseñando este, cómo de identificar en plural y en singular las, la, los objetos. Yes, uh -huh. so the video talks about demonstratives. Uh, uh, demonstratives, as the name say, is when you are showing something. Es cuando usted está mostrando algo. Entonces, para eso se ocupan los demonstratives. Eh, en el eh, video nos explicaba que cuando estamos mostrando algo en singular, si está cerca, usamos this. This. This is an apple. Como el ejemplo acá. Esta es una manzana. Digo this porque la tengo cerca y es singular. This. Si está lejos y es singular, entonces digo that. That eh, meaning like aquella. That is an apple. Aquella es una manzana. Ok. Ahora los demonstrativos para plural son this y those. Es como decir estos, aquellos. Ok. Uh, Eh, estos o estas, en este caso sería estas. These are apples. 
Right? Estamos hablando de algo en plural que lo tenemos cerca. Entonces usamos these. These are apples. Now, eh, si están lejos, entonces serían aquellos o aquellas. Those are apples. Am I clear so far? Yes, of course. Ok. Y aquí yes. la pronunciación es como, esta es como más corto. This. This. Y aquí es this. This. Uh -huh. This. 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 Ok, y aquí les puse okay. este cartelito como para que ya se les haga más fácil, ¿verdad? Singular es um, this, that. This, that. Ajá. Uh -huh. um, remember that this is cuando están cerca y that cuando está lejos, en singular. Para plural decimos this si están cerca y those si están lejos. Those are demonstrative adjectives. Okay, so after that, we also were shown on the video uh, about the uses of one and ones. We are um, asking prices using how much is. How much is this scarf? How much is this one? Okay, so. Y si ya se sabe de qué estamos hablando, eh, podemos eh, usar solo el one, ¿verdad? Si es singular. Eh, por ejemplo, eh, ok. All right. So, por ejemplo, eh, si usted lo puede ver, incluso no es necesario que mencione el objeto. Por ejemplo, aquí tengo, ¿qué es esto? Un bright, uh, ¿Qué tengo acá? Ok, I have this uh, mouse, right? Como se lo estoy mostrando, no necesito mencionarle el nombre. Porque usted ya lo vio. Entonces, how much is this one? ¿Cuánto cuesta este? How much is this one? Como usted lo está viendo, ni siquiera necesito mencionar el nombre del objeto. Entonces lo sustituyo por el one. How much is this one? O puedo decir how much is this mouse? Cualquiera de las dos es válida. Eh, ahora, igual. Pueden decir si está lejos, como está el dibujito aquí. How much is that scarf? ¿Cuánto cuesta aquella bufanda? O, how much is that one? ¿Cuánto cuesta aquella? How much is that one? Eh, y para preguntar cuál. Which one? If it is singular, vamos a usar one. Siempre decir cuál. Eh, y evitamos repetir siempre, como ya sabemos de qué estamos hablando. The yellow one. Yes? The yellow one. Y estamos hablando de entre varios artículos donde hay como para escoger. Ahora, para dar el precio de un artículo en singular, se usa it's. Y luego se menciona el precio. It's $24.95. Ahora, si estamos preguntando por algo en plural, how much are. Okay. Si preguntamos en singular, es how much is. Para plural, how much are. Like in the example, we have how much are these gloves. How much are these gloves? ¿Cuánto cuestan estos guantes? O simplemente puede decir how much are these? Por plural. Ahora, si es plural y está lejos, usamos those. How much are those gloves? How much are those? Para preguntar cuáles, como es plural, entonces usamos ones. Which ones? The gray mm -hmm. ones. Y para dar el precio, como decir, ellos están a tanto. They are. Siempre que sea plural, se va a dar el precio con they are. Y cuando sea singular, it is. And the price. 
Y ahora, same prices, lo que preguntan al principio. Mm, eh, aquí, cuando son centavos y está como por escrito, este es el signo de centavos. Se parece un poco al de Colón, ¿verdad? Sí, el signo del Colón. <ríe> ok, este es el signo de centavos de dólar. Cuando está en escrito, primero se escribe el número okay. y luego el, el simbolito de centavos. And it is mentioned 79 cents. Aquí sí es necesario especificar si son centavos o dólares, ¿verdad? Eh, cuando son centavos mencionamos cents. Porque si usted solo dice 79, se entiende que son dólares. Uh -huh. Cuando usted dice en dólares, puede decir 79 o puede igual decir que son dólares, 79 dólares. Pero si estamos hablando de centavos, es necesario que especifique que son centavos. Ahí sí no puede solo decir 79. Uh, we need to be specific with this. 79 cents. Coach. ¿Sí? Y en Estados Unidos existe una cora, dos uh -huh. coras. Sí, de hecho la palabra viene de ahí. De, ah, es que ellos dicen quarter, entonces quarter. se entiende como cora. Ajá, entonces quarter. aquí ya con oh, nuestro acento quarter. decimos cora. Ah, Pero sí, la palabra es quarter, como quarter, quarter. Es quarter. un cuarto de dólar. Quarter. 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 Ok. Uh -huh. Y los diez centavitos le dicen dime, ya. Yeah. A dime. Dime. Yes, dime. No, a dime. <ríe> eh, ok. Luego, para, como les decía, ¿verdad? Mencionando si son centavos, sí es necesario que, que, que especifique que son centavos, ¿verdad? 79 cents. Ahora, si son dólares exactos, usted puede decir 18. Uh, en el ejemplo acá tenemos 18 y puede decir 18 o 18 dólares. Y uh, con los precios así como este, que dicen $24.95, ya se entiende que los $24 son dólares y que los $95 son los centavos. Uh -huh. Pero hay, hay quien dicen $24.95. And that's fine, too. Uh -huh. Question so far? <coughs> wow. Well. Um, we can use uh, those and that for a meaning in, in Spanish, ese y esos. Ajá, como decir aquel uh, o aquella sería that, aquel uh -huh. o aquella. Y si son uh, en plural es those, yeah. aquellos, aquellas. Mm -hmm. uh -huh. But that is like in Spanish that we can use it uh, telling like ese, esa, esos o esos no. sería el ones yes, ajá, sí ah, como decir, eh, esos jeans those jeans uh -huh. Uh -huh. esos uh -huh. jeans uh, podemos okay. decir como esos jeans están uh, fantásticos, those jeans are fantastic uh -huh. Spanish. Uh -huh. thank you thank you teacher ok, well um, Another question? No more questions? Okay, before moving on to the next exercise and before I forget, I'm going to check attendance. Case fourteen. Fourteen, fourteen, fourteen. Okay, Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Okay, Aida Maria. Present, teacher. Good. Ana Eriselda. Present. Okay, Ana Yancy. Present teacher. Braulio Javier. Present.
Candida Janet. Candida Janet. Present okay. Claudia Patricia. I am here, teacher. Okay. Diego Arturo. Present teacher. Edwin Haciel. Here. Evelyn Elizabeth. I'm here, teacher. Evelyn Liliana. I'm here, teacher. Evelyn Mariela. Present. Eisel Adriana. Okay, Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Present teacher. Jorge Alberto. Good evening, present. Good evening, Jose Manuel. Jose Manuel. Uh, ah, por ahí lo oí bien lejos. <laughs> Jose Manuel. Jorge Alberto, Jose Manuel, Judith del Carmen. Present. Katherine Giselle. Liliana Margarita. Present. Luisa María. Luisa María. Ella no se conecta. María Susena. Present. Marjorie Vanessa. Present. Melida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Present. Roberto Carlos. Roberto Carlos. I'm here. Okay. Sandra Araceli. Present teacher. Tania Michelle. I'm here, teacher. Vladimir Adalberto. Present teacher. Jacqueline Aracelis. Teacher, sorry. Mm. Jacqueline, no la veo. No, she's not. She's not here, right? Mm. Okay, so we will continue with the exercises. Okay. Sí. Okay, we have the grammar explanation here, and then by looking at the pictures, mm, let's see. Con lo que vimos acá de este chart, vamos a tratar de completar estas conversacioncitas. Eh, tienen que basarse en, la, en el dibujito, ver qué tan cerca están de las cosas, si son singular o plural. Y como un tip, bueno, los jeans siempre es, aunque solo sea un par, un pantalón, es like plural word. Sí. Sí. Ok, so... I'll give you some time, les voy a dar un par de minutos para que vayan leyendo, vean bien las imágenes y decidan eh, qué van a poner en esos espacios. Ya lo hice, piche. Nunca he tenido el gusto, no me pasará ahora. Uchi. Yo acuerdo que quitarme los lentes para ver. Que no miro con los lentes. Try to participate. 
on the try. If I have a good time. To try. <laughs> and then try. The beautiful sky. The good on. I have this pain in my. Please, we can, we can. I'm tired, I'm very tired. Very tired. Then of course. Buenas noches. Buenas noches. Okay, so I can we can check now, right? Um, so looking at this picture, it is. Excuse me, how much are those jeans? Which? Which one? one? Which one? Which one? Which ones? Uh huh. Which ones? Ones. Which one do you mean? This one. Mm. Do you this, mean this one? This. This. Uh -huh. Do yeah, you yeah, mean this? Quieres decir estos? Uh -huh. This. These ones. This. No. The light blue ones. The light blue ones. Uh -huh. The light blue ones. Oh. They. They. Uh -huh. They are. They are. 59.95 and then she said wow that's expensive now next conversation how much is that backpack that backpack that backpack ajá porque el señor está al otro lado del mostrador y le queda un poco lejos so that how much is that backpack which which one, which one? One, uh -huh. one, which one? And then answer the red one. The red one. one. The red one. The red one. It's thirty six ninety nine, but the green it's, one. It's expensive. This green one. Uh huh. But this is only. Uh huh. Excellent. But this green one, but this is, green only... one is only. Green one is only twenty two. 25. 22, 25. And then it says, that's not that's bad. Not Can bad. I see it, please? Oh my God, that's different than mine here. Okay, if you want, we can check the answers. Le voy a poner un ratito hasta que. A ver si no me ven y me reprenden. Para que vean las respuestas. Mm. Your answers. Okay. So, excuse me, how much are those jeans? Which ones? Mm -hmm. Do you mean this? Yeah. No, they like blue ones. Oh, those are $59.95. Wow, that's expensive. How much is that backpack? Which one? The red one. And it's $36.99. But this green one 
is only 2225. That's not bad. Can I see it, please? Yes, yeah, like double check your answers. Were your answers correct? Yes, yes. they were. Yes. yes, teacher. Awesome. So we're going to check the exercise. Vamos a chequear el ejercicio que les estaba dando problemas. Oh, yes, please. Uh, en algún momento van a llegar ahí y ya se les va a facilitar la vida a los que no han llegado hasta ahí. <laughs> Estaba en la sección 5, me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos. 5.11. Yeah, yeah. 5.11. I remember. Cinco eh, este. Brain exercise. Yes, of course. Okay, so let's see. The first, uh, which children are benef Okay, aquí. Mm -hmm. Emily. And, and Josh. And number two. Number two, Ben. In number three, ¿qué le había puesto? Josh. Ok. Number four. Steve and Judy. Ah, es Steve and Josh. Ay, me falta la de Steve and Josh. In number five is Judy. Judy. Mm -hmm. Vamos. Okay. Oh, my God, Josh. No. Uh, solo era esta. Which family members uh -huh. are doing more housework? Steve and Josh. <laughs> Josh Steve. is playing his music louder. Wow. And spending they more say He's doing a <laughs> few household work chores. Ajá, uh -huh. dice que está haciendo poquito. Trabajo, pero la plataforma dice que yo, yo sí es que oh sí, no va de acuerdo con la lectura, pero pero sí, esa es la, la respuesta que le uh -huh. deben de poner, aunque saben que no, no es así. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es que. Okay, thank, thank you very much. Ok. So you can correct that one. Is there any other exercise that is troubling you? Parece que me mencionaron otro que les estaba dando problema. Yes, no. That's a... hmm? No. Okay, so remember that is the 5.11. Este es el 511 para que este acuérdense la, la respuesta, ¿verdad? Y aquí pues es un, un da, como un glitch, algo tricky ahí. Sí, ya. Mm -hmm. Any other that you would like to check now? And how can I see my progress? What is the section of progress? Eh, aquí, uh, don, aquí arriba donde dice progreso. Oh, okay. Yo voy a quedar uh -huh. en vergüenza aquí porque creo que no he hecho mucho. <laughs> <laughs> so, ahí pueden ver eh, el, en, don, acá, sí, mira acá el dedito, uh -huh. la, la manita, donde uh -huh. dice progreso. Yes. Entonces, okay. aquí les da homework number one. Creo que he hecho un par nada más. Tiene que llegar hasta aquí la barrita roja para que esté aprobada la sección del homework, la sección uno. Las tareas sí. de la sección 1. Si llego al 100, es lo ideal, ¿verdad? Traten de llegarlas todas al 100. Aquí okay. está que de la 3 no he hecho nada. Son los ejercicios que uh -huh. hago a veces para ver cuál es la respuesta. Uh -huh. eh, aquí está el promedio de todos los homework, el examen del midterm, el examen final, y ahí les va a dar el total que llevan. Acuérdense que para pasar el curso, el mínimo es... 
80%. Aquí lo mínimo que debe decir donde dice total es 80%. Cuando ya hayan completado todo eso, acá el mínimo es 80%. Uh -huh. Igual aquí puede ver usted, ver las calificaciones en estudio. Veamos si tengo nota yo. <risa> Pero, uh, por favor, iniciar sección. Bueno, me pide otras cosas ahí. Pero okay. con eso que vean es, es suficiente para que vean, este, mm -hmm. estén seguros de que van eh, bien. Ok. Con las notas. Ok. Ok. ¿Alg otra pregunta con la plataforma antes que nos vayamos? No, no, no. Ah, es, eh, donde, donde dice eh, marcar esta, esta hoja, se tiene que poner esa, esa mar, marquita azul. Ah, donde decía eso, no me fijé. Eh, después, aquí donde dice vídeo, abajito está donde dice marcar esta, esta página. ¿Aquí? Es no, más arriba, más arriba, más arriba. Sí, este ahí donde dice 3.3 video demonstrative one ones y abajo dice ah, ah, no, marcar no. esta página. No, es no, que la no, eso no, no es necesario. Así que ya. Yeah. Oh, okay. So, uh, thank you so much okay. for coming today to the class and uh, see you tomorrow. Thank you. Okay, right. take care. Bye. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Thank you. You're welcome. See you tomorrow. Thanks.